ഹലോ എവറി വാൺ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം നിതാസ് ഡയറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റമദാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ലേറ്റ് ആക്കേണ്ട ഇത് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ട് തന്നെ അറിയണം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ ആരും അല്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആശിക്കാൻ്റെ പാചകം കാണാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറയാം മല്ലിയില പൊതിയനില വേണം പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആശിക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ട് തന്നെ അറിയാം <laughs> we will put the pudina. Okay. First, pudina. We, are, first we are going to put. We are going Now we to are put, going to put in mixi halwa. Uh, put. Add. Pause. Add. 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 അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോ അതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് വെച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ചതച്ച് വെച്ചത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു വൺ ടു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കോഴി ചൂടുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സക്സസ് ആവും ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം അപ്പം ചിക്കനൊക്കെ വലിയ പീസിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ തന്തൂരി ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ലെഗ് പീസും ആ ഒരു തൊടട പീസും കൂടെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യമേ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണ കോലാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള സീനുകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എന്നാലേ ശരിക്കും പിടിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടില്ലേ അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ തെറുപ്പിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കാൻ ഞാൻ വേണേ ചിക്കനൊക്കെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ഥലം ഒന്ന് നമുക്ക് പോയിട്ട് അതൊന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചൂടാനായിട്ട് സ്ഥലം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇഷ്ടികൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അശ് ഓരോ ഇഷ്ടിക ആയിട്ട് അശിക്കങ്ങനെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കനലൊക്കെ കൂട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടികൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ഞങ്ങളിത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തപ്പിപ്പിടുത്തവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിരട്ടൊക്കെ വെച്ച് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു അബദ്ധം കാണിച്ചു രണ്ട് ചിരട്ട എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പോൾ കത്തി പിടിച്ചിരുന്ന ആ തീ കൂടെ കെട്ടുപോയി അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കനലൊക്കെ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തീയൊക്കെ കറക്റ്റ് കത്തി പിടിച്ച് ആ ഒരു കനലൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കാര്യം നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രില്ലിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒരു നാല് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇതിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കാല് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലെണ്ണം ശരിക്ക് നല്ല ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നാല് ചിക്കനും ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മസാല എവിടെയെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റായത് ലോക്ക് ചെയ്തിടാം എന്നിട്ട് ഈ കനലിൻ്റെ മേലെ ഈ ഇഷ്ടികൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അത് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ഇത് ആവുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് വയ്ക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും തടവി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ആണ് ഇത് ഡ്രൈ ആവാതെ നമുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും രണ്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു എട്ട് പീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലെണ്ണം നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിതൊരു ഫൈവ് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ കഴിയാനായിട്ട് രാത്രിയായി അപ്പോൾ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വെച്ച ആ ഒരു ചിക്കന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല വെന്ത് നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ട് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുന്ന സമയത്ത് നല്ല രസമാണ് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കൂടെ നല്ല രസത്തിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ ബെല്ലേക്കും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓളെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്